என் மீட்பரே சுவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பயம் 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 இன்று நம்மில் பலரும் இந்த பயத்தினால் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு நாமே தடையாயிருக்கின்றோம் அப்படி நீங்கள் எதை நினைத்து பயப்படுகிறீர்கள் உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த பயமா உங்கள் வேலையை குறித்த பயமா உங்கள் கடன் பிரச்சனையை குறித்த பயமா உங்கள் திருமணத்தை குறித்த பயமா உங்கள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி தேர்வுகளை குறித்த பயமா உங்கள் கணவன் அல்லது மனைவியுடன் பேச பயமா உங்கள் உறவினர்களுடன் பேச பயமா அல்லது இப்பொழுது உள்ள சூழ்நிலையில் கொரோனாவை நினைத்தும் பயமா இப்படி பயம் உங்கள் வாழ்க்கையை எடுத்து கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்குள் இவ்வளவு பயத்துடன் உங்கள் வாழ்க்கையை எவ்வளவு காலம் தொடர முடியும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் எதை சாதிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறாரோ அதற்கான மிகப்பெரிய எதிரி பயம் ஏனென்றால் பயத்தை கொண்டு வருபவன் பிசாசு அவன் உங்களை பயத்தின் ஆவியினால் உங்களை முன்னேறி செல்ல விடாமல் தடை பண்ணுவான் எங்கு பயம் உள்ளதோ அங்கே ஜபம் இல்லை ஜபம் இருக்கும் இடத்தில் பயத்திற்கு இடமே இல்லை வேதத்தில் சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்கிறான் நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்திற்கும் என்னை நீக்கலாக்கி விட்டார் ஆம் பிரியமானவர்களே உங்கள் பயம் நீங்க ஏசுவிடும் வாரங்கள் ஜெபியுங்கள் நீங்கள் போதுமான அளவு ஜெபிக்கிறீர்களா ஒரு நிமிடம் உங்களை நீங்களே சோதித்து பாருங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை குறித்தாவது பயப்படுகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் போதுமான அளவு ஜெபிக்கவில்லை என்று அர்த்தம் உங்கள் பயங்கள் அனைத்தையும் மனிதர்களிடம் அல்ல ஆண்டவரிடம் உங்கள் கருத்தான ஜபத்தின் மூலமாக தெரியப்படுத்துங்கள் நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து உங்கள் பயத்தை ஆண்டவர் பாதத்தில் இறக்கி வைத்து விடுங்கள் பின்பு நீங்கள் லகுவாக உணர்வீர்கள் உங்கள் இருதயம் எல்லா புரிதல்களையும் கடந்து செல்லும் அமைதியால் நிரப்பப்படும் மேலும் நீங்கள் ஆச்சரியப்படும் அளவில் பயந்த காரியங்களின் சூழ்நிலைகள் மாறும் எருமையா சொன்னது போல கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆம் தேவ ஜனமே தேவனையே நம்புங்கள் பயத்தை நாவி எடுத்து போட்டு கர்த்தரையே நம்பும் நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பின்னர் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷ மகிழ்ச்சி அடக்க முடியாததாக இருக்கும் எதுவும் உங்களை அசைக்க முடியாது எதுவும் உங்களை உடைக்கவோ சேதப்படுத்தவோ முடியாது இன்று நாம் நம்பிக்கையின் ஆதாரமாக உள்ள இயேசுவை உங்கள் உள்ளத்தில் அனுமதிக்கிறீர்களா ஆம் என்றால் நிச்சயமாகவே நீங்கள் பாக்கியவான்கள் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்